കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ഞാനും അമ്മയും ദുബായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ടു ദുബായ് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ജേണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒമാൻ്റെ മേളിൽ കൂടി പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒമാൻ്റെ മേളിലെത്തി മേളിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഐ പേഴ്സണലി ഗോട്ട് വെരി എക്സൈറ്റഡ് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അമ്മയിൽ ഞാൻ കണ്ടു അമ്മ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടു ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരാളല്ല ബട്ട് ഷീ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു സി മസ്കറ്റ് ഫ്രം അബർ ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് അമ്മയും അമ്മയുടെ ഫാമിലിയും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ വരെ മസ്കറ്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആ രണ്ട് വർഷം അമ്മയുടെ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അമ്മ മസ്കറ്റിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അബൌട്ട് മസ്കറ്റ് അവരുടെ വീട് അവരുടെ സ്കൂള് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അന്ന് മസ്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേർഡ്സ് ആയി വ്യൂ പോലെ മേളെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം റിയലൈസ് ആയത് ദറ്റ് ഐ ഹവ് നെവർ ബിൻ ടു മസ്കറ്റ് ഇത്രയും കഥകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു ഇമാജിനറി വിഷ്വൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു മസ്കറ്റ് അപ്പുവിനും അമ്മയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ചിന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ താമസിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ താമസിച്ച ഒരു നാട്ടിൽ പോവുക ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുക അതുമാത്രമല്ല ഫോർ മീ ടു സി ഓൾ ദോസ് പ്ലേസസ് വിച്ച് ഐ ഹവ് സോ ഫാർ ഹേർഡ് ഓൺലി ഇൻ സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും ചിന്നമ്മയും അപ്പുപ്പനും അമ്മൂമ്മയും മസ്കറ്റിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് വെൽക്കം ടു ആ മസ്കറ്റ് ബ്ലോഗ് ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് അമ്മയും എല്ലാവരും പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് so we going to see whether that house is still there what's the situation avada vera endengilo aanu ullathu illa aa veedu ippu undo aa area ke enginiyan irikkunnathu 30 varshathil endengilo maatangal vannittundo aa attathalle aa veerulle that last house this which one that last house white yeah that was your house yeah it's still there yeah ഹോളിലെ വിൻഡോ ആണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പൊ ചിന്നമ്മ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ ആ മല പോയി കേറുവായിരുന്നോ ഇതായിരുന്നു 
ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർഡിന്റെ ഷോറൂമും ടൊയോട്ടയുടെ ഷോറൂമും ആ എന്നിട്ട് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് അമ്മ ടാറ്റ പറയോ ഓ ഈ ജനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അമ്മ ടാറ്റ പറയോ ടാറ്റ പറയുന്ന ഏക ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും കൊച്ചിലെ തൊട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സ്റ്റോറി റിപ്പീറ്റ് 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 ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം ആക്ച്വലി നോട്ട് അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ഷീൽ ടെൽ ദ സെയിം സ്റ്റോറി ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ആ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ എൻഗ്രേവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം മസ്കറ്റിലെ കഥകളൊക്കെ ഷീസ് ടോൾ സോ മച്ച് ദാറ്റ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വിഷ്വലൈസ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് മൈ ഓൺ ഒരു ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് എൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇമാജിൻ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ നൗ ഐ ഹാവ് എൻ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ടു ടു യു നോ തിങ്ക് ഇൻ വെൻ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ദ ദീ സ്റ്റോറീസ് അഗൻ അപ്പം ഈ കേട്ട കഥകളിലുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ സോ ഫാസിനേറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയും അപ്പപ്പനും അമ്മയും ചിന്നമ്മയും ഒക്കെ ജീവിച്ച് വീട് കാണാൻ ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് കാണാൻ പറ്റിയത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ലൈക്ക് സോ ഹാപ്പി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈ വീട്ടിലായിരുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോ ഉള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും Honestly, I don't even know how it would feel like to go to a place where you lived, but you have nothing to do with that place anymore. I don't even know what that would feel like. Like, you know, 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 happy I got to see this place and I hope they're happy too. എങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇസ് വൺ സബ് റോഡോ യൂണിഫോം ഇസ് ഓൾസോ സെയിം അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എവിടെയാ പോകുന്നത് ആ കടയോ അവിടെ പോയി ഉൾ ബൈ ജ്യൂസ് അതെ ഈ പിള്ളേരും അങ്ങോട്ട് വന്നു പോകുന്നത് 
ഇതാണ് അമ്മയുടെ സ്കൂള് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം എവിടെയാണ് ഈ സ്കൂളിലായിരുന്നില്ലേ അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് അമ്മയുടെ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അമ്മ വന്ന് ചിന്നമയുടെ ക്ലാസ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ലെവൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബോയ്സും ഗേൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഹൈപ്പർ പിള്ളേരാ അപ്പം അവർ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ എല്ലാം ആരും ഈ ഭയങ്കര സ്റ്റൈല് കൂട്ടിയിട്ട് പലരും ടിഫിനൊന്നും കൊണ്ടുവരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അതിൽ കൈ ഇട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരുടെ എടുത്തിട്ട് അവർ കൈയൊക്കെ ഇട്ട് വാരി കഴിക്കും അപ്പം എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമാവില്ലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭക്ഷണം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കണം എനിക്കത് എന്തോ പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്ക് ഷെയറിംഗ് ഇസ് ഫൈൻ ബട്ട് സംബി കാണിച്ചത് ഈസി ആയിട്ടായി അങ്ങനെ അതെനിക്ക് എനിക്കത് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഐസ് ടു ലൈക്ക് ഐപ്പോലും ഡൈജസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല ഞങ്ങൾ എന്തും എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് ഐറ്റം ചെയ്യുന്നു ഞാനത് കൊണ്ട് സിമിയുടെ റൂപ്പ് വെച്ചേക്കും അത് സിമി കൊച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി സിമിയുടെ അവിടെ വന്ന് സിമിക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കാനഡി കൊണ്ടുപോയി ജ്യൂസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഞാൻ സിമിയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അമ്മ റണ്ണിങ് റേസിൽ പ്രൈസ് ഐ മീൻ റണ്ണിങ് റേസിൽ പോയി ജയിച്ച് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഷവർമ്മ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രേവിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോ വിഫ് കം ടു ദിസ് വൺ ഏരിയ ടു ഈറ്റ് ഷവർമ്മ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ പുളിപ്പ് ഓൾസോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ പിക്കിൾഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സൂപ്പർ
ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇന്നും എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ല ചേർച്ച പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സോ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു ഇറ്റ്സ് ഇൻ മോൾ ഓഫ് ഒമാൻ സോ നമ്മളിവിടെ എത്തിയ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഒരു ഹോപ്പിൽ വി ആക്ച്വലി കെയിം ഹിയർ നീഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് ദ ഫുഡ് വാസ് അന്ന് ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ലൈക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി അവിടെ പോകണം ഇനി ഒന്നും കൂടി അവിടെ പോകണം അങ്ങനെ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ആ മോളി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വി കെയിം ഹിയർ ആൻഡ് വി ഓർഡർ ദി എക്സാക്ട് സെയിം തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് since we came here i've been craving kunafa like anything innaleyum pattilla inna nammal kaichondirunna salathu choichu appo menu il undayirunnu but they said they don't have it appo njan avarodu chodichu ivada kunafa kittunna edengil sthalam undo so they said thaale oru cafe undu avade different 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 type of kunafa se kittu angane njan step by step karu thaale nammal paadu kandu ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചത് സോ അപ്പനും അമ്മയും അമ്മ എല്ലാവരും മേളിലിരിക്കുക സോ ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു ഗോ ദർ ഇൻ കേസ് കാണും ലാസ്റ്റ് ടൈം ദുബായ് പോയപ്പോഴും ഐ ഗോ ടു ഈറ്റ് ഗുണാഫ ഫ്രം ദ സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ വെരി അറബിക് തിങ് നോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ആൻഡ് ജനറലി ഐ ഫെൽ ദറ്റ് ഒമാനിലെ ഫുഡ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാനങ്ങ് ക്രേവ് ചെയ്ത് ക്രേവ് ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഐ വോണ്ട് സി യുവർ റിയാക്
സോ ചിന്നമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുനാഫയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ബിഗ് പീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുട്ടിടിഞ്ഞോക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മത്ര കോണിച്ചിലുള്ള റിയാം പാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൽ പണ്ട് അമ്മയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ച വത്തയ്യയുടെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വത്തയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ മത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈ ഏരിയ ഇതിവിടുത്തെ ഒരു നല്ല ഫേമസ് ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു കോർണേഷും കുറേ കട കോർണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ വെള്ളമൊക്കെ പോലത്തെ അപ്പം അവിടെ ഉള്ളൊരു ഫേമസ് പാർക്കാണ് ഈ പാർക്ക് അപ്പം ഇവർ പണ്ട് എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സിലും നടന്ന് 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 ഈ പാർക്കിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മ അമ്മ എപ്പോഴും പാർക്ക് പാർക്ക് എനിക്ക് പാർക്ക് ഭയങ്കര ഫാമിലിയർ ആണ് പണ്ട് തൊട്ട് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും ഈ പാർക്കിൽ ഇവർ വരുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പാർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അമ്മ പണ്ട് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഹൽ ഷോ യു അറൗണ്ട് ദ പാർക്ക് ആൻഡ് ഗൈസ് ഈ പാർക്ക് ഒരു വൈബ് പാർക്കാണ് ഇറ്റ്സ് സോ ക്യൂട്ട് ഒരു കട്ട വൈബ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഫോട്ടോ ആക്ച്വലി ആ മതിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ സിൻസ് ക്ലൈമ്പിങ് അൺട്ടിൽ ദേർ വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പൂപ്പനൊക്കെ വാട്ട് വി ഡൂയിങ് ഈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഫോട്ടോ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആ ഫോട്ടോയിൽ പോസ് വെച്ചേ നമ്മൾ കോഫിയൊക്കെ മേടിച്ച് ആ കാണുന്ന ബെഞ്ച് പിടിക്കാൻ പോവുക ക്യൂട്ട് ബെഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങള് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് അവസാനമായിട്ട് ഈ പാർക്കിൽ വന്നത് ഈ റിയാം പാർക്കിൽ വന്നത് അതൊരു മുപ്പത് വർഷമെങ്കിലും തോന്നണല്ലേ മുപ്പതല്ല ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം നമ്മള് അവസാനം മസ്കറ്റ് വന്നപ്പോ വന്നിരുന്നു നയൻറ്റി ഫോർ ആദ്യം ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തില് ഇവിടെ വലിയ മാറ്റം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കരളിന്റെ കാതലേ കര ജാദു 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 അപ്പൂപ്പൻ്റെ പുതിയ കോട്ടു ഉള്ളു അല്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട്
നമ്മൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു മോളി വന്നു നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം മോളി വന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാർക്കും സാധനം വാങ്ങാനല്ല അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കൂൾ യോയോ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ പക്ഷെ അപ്പപ്പം മാത്രം ഹുഡിയൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നാൽ ശരിയല്ലോ അമ്മമ്മയും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റൈൽ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഒരു യോയോ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനാണ് വന്നത് ഇത് ടോപ്പ് ഇത് ഇത് പാന്റ് ഇത് സ്കാർഫ് ഇത് പഴയ വസന്ത ഇത് മോഡേൺ വസന്ത നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോ വസന്ത നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ബി പോസിറ്റീവ് കമ ബി പോസിറ്റീവ് ത്രീ ഓഫ് യോർ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇന്ന് ഒരു ഭയങ്കര മോഡേൺ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അമ്മ മാത്രം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആണ് സ്കീപ്പിംഗ് ഓഫ് ദൈൻഡ്യൻ വാല്യൂസ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഷോ നമ്മൾ ആരും അല്ല ഞാനാണ് ഓ
അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആർ മസ്കിറ്റ് ട്രിപ്പ് ഹെസ് കം ടു എൻ എൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രിപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ മീനിങ് ഫുൾ ട്രിപ്പ് ഞാൻ അന്ന് ആ ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് മസ്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉടനെ വരണം എന്ന തീരുമാനം എടുത്ത് അത് നടത്തിയെടുത്തത് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ടു തിങ്സ് ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് മസ്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഇത്രയും നാൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ദറ്റ് മസ്കറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹിൽസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻസ് ലിറ്ററി എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും യു ക്യാൻ സീ എ ലോങ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് അതെനിക്ക് ഇത്രയും നാൾ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ഐ ലേൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം മസ്കറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനായിട്ട് വരച്ചു വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഇമേജസ് അല്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് വട്ട് ഐ സീ ഇസ് ദിസ് 